ஹாய் குட்டீஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா மீண்டும் உங்களை லாஸ்ட் கால் மினிஸ்ட் மூலமாக சந்திப்பில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைக்கிறேன் இந்த நாளில் கூட நம்ம வந்து ஒரு புதிய ஸ்டோரிக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் மூலமாக ஒரு சிறு ஜபத்தோடு நம்ம வந்து கடந்து செல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு கங்கள முடி ஒரு சிறு ஜபத்தோடு கடந்து செல்லுவோமா எல்லாம் கண்ணம் பண்ணுங்க எங்களை அதிகமாக இணை சுத்த வழி நடத்தி நம்மி பருவ தகப்பனை ராஜாண்டவரே கடந்த போன நாட்களில் சுகபத்திரமாய் பாதுகாத்த வழி நடத்தி இந்த நாளிலும் குடிச்ச தேவ் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவன் இந்த சிறுபலையில் ஆசிர்வதிங்க இந்த வேலையிலும் கேட்கக்கூடிய இந்த கதையின் மூலமாக ஒரு நல் வழியில் நடத்தி செல்ல நீர் கிருப்பை செய்யுங்க ஆசிரியதிங்க பலப்படுத்துங்க எய்சு கிருஷ்ணமில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்களும் ஜனல பிதாவே ஆமாம் சரி ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்கிறோம் ஒரு புது புது கதையோடு உங்களை வந்து பார்க்கல மிக்க மகிழ்ச்சி அடைய இந்த நாளில் ஒரு சிறு கதையோடு ஆரம்பிக்க வந்து உங்களுக்கு கதைனா பிடிக்கும்ல அதனால் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி வந்து நான் சொல்லலாம் சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னா ஒரு சிறிய கிராமம் அந்த கிராமத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அநேக ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள்லாம் என்ன சொல்லுங்க உங்களை மாதிரி சின்ன சின்ன பிள்ளைலாம் இருப்பாங்க இப்போ ஒரு இரண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி என்ன சொல்ல நம்ம அந்த நாளில் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பேரும் இணை புரியாத நண்பர்கள் எங்கே போனாலும் என்ன சொல்ல இரண்டு பேர் தான் போவாங்க சாப்பிடனாலும் சரி அவள் வீட்டிலையும் நினச்சாலும் இவங்க இரண்டு பேர் தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா விளையாட்டுலேயும் ரெண்டு பேர் நல்லா உற்சாகமாக இருப்பாங்க இப்படி இருக்கப்போ பார்த்தோம்னா அதில் ஒருத்தவன் மாத்திரம் என்ன சொல்லுவான்னா ஆண்டோருக்கு பிரியமாக நடப்பான் மற்றொருவன் வந்து ஆண்டோருக்கு பிரியமாக நடக்க மாட்டேன் என்னென்னா எல்லாமே பாவத்துக்குரிய ஒரு சேட்டை செய்யக்கூடிய நாங்கள் இருப்பான் அப்படி இருக்க சமயத்தில் ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா இடையூறு கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் ஒருவன் மற்றொருவன் என்ன செய்வான் ஆண்டோருக்கு பயபக்தியாக இருந்து இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன சொன்னால் கீழ்ப்படி உள்ளவனாக இருப்பான் இப்படி இருக்க சமயத்தில் ஒரு நாள் என்ன செய்தானா இவனை இந்த ஊர் மக்களை என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கண்டு இவனை ஒதுக்கி வைக்க ஆரம்பித்தாங்க எல்லாம் பெரிய பையன் ஆகிறாங்க ரெண்டு பேர் வளர்கிறாங்க வளர்ந்துட்டு என்ன சொன்னால் இவனை பார்க்குறாங்க இவன் வந்து ஆண்டுக்கு பிரியமானா ஒருத்தன் கடந்து செல்கிறான் மற்றொருவன் வந்து இந்த உலக மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறான் என்ன சொன்னால் அவனை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க ஒதுக்கி வைக்க என்ன சொன்னால் இவனுக்கு ஒரு மாதிரி மனசில் ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது எதற்காக இந்த உலக மக்கள் நம்மளை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே என்ன செய்கிறான் இவன் செய்யக்கூடிய எல்லா சேட்டையும் இந்த உலகம் அவங்க அந்த ஊர் மக்களுக்கு யாருமே பிடிக்கலை ஆனால் இவன் மாத்திரம் என்ன செய்கிறான் ஆண்டோர் பயபக்தி ஆண்டு இந்த ஊர் மக்கள் அப்படி போ போகக்கூடிய வகையில் என்ன சொல்கிறான் அப்படி இருக்கான் உடனே இவனுக்கு உடனே கோவம் வந்துருச்சு அவங்க அம்மா அப்பா சொல்கிறாங்க நீ ரொம்ப சேட்டை செய்கிற நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க மாட்டேறேன் நீ ரொம்ப தப்பு செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை திட்டம் உடனே இவன் என்ன செய்கிறான் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுறான் போயிட்டு என்ன செய்கிறான் யாருமே இப்போ அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறதுங்க யாருமே இல்லை உடனே என்ன செய்கிறான்னா இவனுடைய நண்பன் வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறான் எதற்காக நீ இப்படி எவ்வளோ சோர்வாக ஒரு கவலையோடு இருக்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த ஊர் மக்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க எல்லோரும் என்னை புறக்கணிக்கிறாங்க யாருமே என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க அதனால எனக்கு என்ன சொல்ல ஒரு கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து வருத்தத்தோடு அவனுடைய நண்பர்கிட்ட சொன்னானா சொன்ன மாத்திரத்தில் என்ன செய்யறா சரி என்ன செய்யும்னு சொல்லி வா ஒரு ப்ரேயர் பண்ணு சொல்லிட்டு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஊர் மக்கள் வந்து நம்மளை புறக்கணிதா பரவாயில்ல நம்முடைய தேவன் என்ன செய்ய மாட்டார் நம்மளை புறக்கணிக்க மாட்டார் நீ என்ன செய் உன்னை வந்து தேவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு நல்ல ஒரு ஆறுதல் எடுத்து சொல்கிறான் அந்த நண்பன் எடுத்து சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க என்னென்னா தனியாக காட்டு பக்கம் போயிட்டு அதிக நேரத்தை அவங்க செலவிடக்கூடிய எல்லாமே இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா என்ன சொன்னாங்கன்னா பாட்டு பாடி ஜோமனு போக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு குளத்தங்கிறல போய் என்ன சொன்னால் தண்ணி இருக்கும் பக்கத்தில் வந்து ஒரு சிறிய காடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா எந்த ஒரு மரம் இல்லாமல் இருக்குது இவங்க என்ன சொன்னால் ஒரு நாலஞ்சு கன்றுகளை கொண்டு வந்து நட்டு வச்சு என்ன சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த குளத்தில் இருக்க தண்ணியை கொண்டு வந்து ஊற்றி என்ன சொன்னால் வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படி இருக்க சமயத்தில் இரண்டு பேர் என்ன சொன்னால் நல்ல ஒரு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா வளர்க்குறாங்க வளர்த்துட்டு அந்த செடியெல்லாம் நல்லா மரம் ஆகுது கண்ணி கொடுக்கக்கூடிய சீசன் வருது அந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்தில் ஒரு கொடி பஞ்சம் ஏற்பட்டுருச்சு பஞ்சம் ஏற்பட்ட உடனே என்ன சொன்னாங்க சாப்பிட கூட வழி இல்லாமல் இருக்காங்க உடனே என்ன செய்யறேன்னு தெரில அப்போ இந்த நண்பன் வந்து என்ன செய்யறேன்னா இந்த உலக மக்கள்லாம் என்ன சொன்னா அவனை புறக்கணிச்சாங்க அந்த கிராமத்து மக்கள்லாம் அவன் வந்து இந்த ஊருக்கு வந்து சொன்னானா இந்த பழங்களெல்லாம் உங்களுக்காண்டி நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னோடனே இந்த ஊர் மக்கள்லாம் ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறாங்க இவனால் நம்ம வேணாம் சொல்லி ஒதுக்கணும் ஆனால் இப்போ நம்ம பசியாக இருக்கிறப்ப
ஒரு சில புத்திமதி சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்கிறதுனால நம்முடைய ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக நம்ம என்ன சரி இருக்கும் ஏன்னா நம்முடைய தேவன் என்ன சரி தேவன் அல்ல பாவி என்று ஒதுக்கிற தேவன் அல்ல நம்மளை என்ன சொல்லி அரவணிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறார் சரிங்களா குட்டீஸ் நிச்சயமாக நீங்கள் என்ன செய்வீங்க எல்லா நண்பர்களோடு சந்தோஷமாக இருங்க எந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் ஒதுக்கிறாதீங்க சரிங்களா ஒரு சிறிய ப்ரேயரோடு என்ன செய்வோம் அந்த ஒரு சிறிய ஒரு ஜப நம்ம வந்து என்ன சொல்லி அந்த கதையை நிறைவு செய்வோம் கங்கு பிடிச்சி வைப்போமா எங்களை அதிகமாக என்ன செய்த தகப்பனை ராஜா இந்த வேலையிலும் கேட்ட கதையின்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பாவி தான் ஆண்டு வரே ஆனாலும் எங்களை அரவணிக்கக்கூடிய தேவன் நீர் தான் ஏசப்பா விசேஷ மகாராஜா இந்த ஜபத்தை இந்த கதையை கேட்ட ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசிர்வதிங்க கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டு வரே தேவத்தாமே ஆசிர்வதிங்க நிறைய வழி நடத்துங்க ஏசு கிருஷ்ண மூலமாக ஜபிக்கிறோம் ஜபங்களுக்கு நல்ல பிதாவே அமேன்